。在一个夜深人静的傍晚，一个老人被外面的声音吵醒，他连忙起身，拿起身边的灯便向外走去。刚打开门，就看见一只狐狸正在啃食旁边的奶牛。但令人奇怪的是，这个狐狸竟然能像人一样站在那里。那这件事情呢，发生在二十世纪四十年代，当时的世界还没有完全从二战中恢复过来，但是各种诡异的事情却层出不穷。而最近，在抚金山附近发生了几件不寻常的死亡事件，三名特工假扮成记者，准备去一探究竟。他们刚来到这里，便找到了那个老人，但从他的口中并没有得到什么有用的信息，他只是一直在重复说自己看到了一个长得像人的狐狸。之后，三人便开始仔细地搜索这个区域，寻找所谓。的人面狐狸，没过多久，他们便在一个瀑布下发现了一个年轻女人，但这个女人却长着一双狐狸的脚。没等几个特工开口，这个女人便率先邀请三人去她家吃饭。几个特工思考了一下，便欣然同意了。当他们来到小屋后，发现这里并没有他们想象中的那么可怕，反而还有一点温馨。女人热情地给他们做了晚饭，但在晚上的时候，突然有一个人不见了。等到他出去寻找的时候，却看见那个女人正在啃食他的同伴。他连忙回到屋里，准备叫醒同伴逃离这里。但就在这时，刚才死去的同伴竟然走了回来。不过他的眼睛却变成了诡异的黄色。他没有多想，立马拿出手枪对他开枪。胖子看到这一幕之后，也拿出手枪质问他：“哎，你你为什么要对他开枪？”哎，他他不是我们的同伴，我刚才看到他被那个女人吃掉了。没等他说完，被打倒的特工再次睁眼，却变成了女人的模样，向胖子扑去。就这样，他们三个都留在了这里。几天后，检查小组设法找到了女人的住处，并成功抓到了这只狐狸。根据研究显示，这是一只九尾狐，它具有多种形态，能够自由变换容貌，但它每次变换之后都会保留一个狐狸的特征。